Alors, vous le savez, chers amis, la régularité, c'est la clé. C'est pourquoi c'est déjà la 15e partie de nos vidéos sur la prononciation avec Nico. Vous retrouvez toutes les autres parties juste en dessous. Ce qu'on a fait dans celle-ci, c'est qu'on a extrait des mots qui étaient présents dans la dictation, la dictée qu'on a fait dans les jours précédents et on va se focaliser sur votre accent, votre prononciation pour vous aider à mieux parler anglais. On commence par largement célébrer. C'est Nico en anglais. Widely practiced. Alors, could I say like widely celebrated? Yes. Ok, donc ça marche aussi. Mais celebrated. Évidemment, il y a plusieurs façons de dire la même chose, comme en français, ce qu'on appelle les synonymes. Donc là, on vous en a mis deux. Widely. Widely. Il faut vraiment ouvrir la bouche. Wide. Yes. Large. Largement. Widely celebrated. Yeah. Accent. Uh, sorry. Uh, bon, là, l'accent tonique est là. Practiced. Par contre, méfiez-vous parce que l'accent tonique est en premier, ce qui nous donne avec le son court practiced. Practiced. Mm -hmm. Practiced. OK? Widely practiced. À vous. Nicole. Widely practiced. Perfect. OK. Ensuite, nous avons ce jour férié représente, incarne. This holiday represents. Ouf. This. 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 This holiday. Donc, il y a un accent tonique et vous commencez toujours par votre fameux accent holiday. tonique sur la première syllabe. Holiday. Okay? Holiday. Holiday. Mais attention, ici, c'est un A pour finir. Mm -hmm. Holiday. Represents. What? Come again. Represents. Represents. Mm -hmm. Donc, sense. Sense. Et là, on a le S de la troisième personne du singulier pour à exprimer une vérité générale, troisième personne du singulier, du présent simple. Represents. Represents. Sense. Yep. And this is like a Z. Represents. Represents. And then this is Z. Ce qui nous donne, Nico. This holiday represents. This holiday represents. Hmm? OK. À vous. Nico. This holiday represents. OK, once again, guys. Parfait. On vérifie avec Nico. This holiday represents. OK. Bon, maintenant, un élément de base de la cuisine dans beaucoup de pays, les patates, les pommes de terre. Potatoes. Mm -hmm. Nico. Potatoes. Potatoes. Alors, c'est potatoes. Vous savez, hein, le thé, le pauvre, quand il est en deux voyages, à chaque fois, il lui arrive la même chose. Il se retrouve prononcé comme un de. Does. Does. Un peu comme, en fait, does. OK? Does. C'est presque la même prononciation. Potatoes. 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 Yes. À vous. Encore. Nicole. Potatoes. Potatoes. Mm -hmm. Ok. It's, I think, I think doing it well. Yeah. Yeah. You guys are doing potatoes. Well. potatoes. Potatoes. Oh, une grande oui. fête pour célébrer. Donc, il court, il ont accent tonique ici et vous avez un accent tonique secondaire parce que sinon le mot, pouf, il tomberait sur lui-même un peu. Donc, ça nous donne celebration. Mm -hmm. Celebration. Celebration. Celebration, celebration, <coughs> celebration, mm -hmm. celebration, celebration. Okay. A big feast of celebration. 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 Okay. Once again, guys, à vous. Uh, encore à vous. A big feast of celebration. A big feast of celebration. Once again, Nicole. A big feast of celebration. A big feast of celebration. Nice and easy. À vous yeah. maintenant. Okay, nice. Could you please repeat all those words? Yes. 
You should Wide, online. Of, not at all. Widely practiced, this holiday represents potatoes, a big feast of celebration. Alors, pas facile, hein? là c'était un petit peu technique comme mot, mais on essaie de faire varier euh, la difficulté dans les vidéos de prononciation, sinon ça serait trop facile, donc pas drôle, chers amis. Et ça, c'est quand même bah, des mots assez courants. Alors, pas forcément feast, it's not a very, very common word, I guess, but Sometimes, still, yeah. Yeah. holiday, uh, widely, potatoes, mm -hmm. etc., etc., celebrated, c'est vraiment. Good vocabulary. Exactly. C'est des mots qu'il faut savoir prononcer. Donc maintenant, ça n'a plus de secret pour vous. Si vous ne l'avez pas fait, chers amis, récupérez votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile. Il suffit de cliquer sur le i qui est en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez appréciée et vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. On se retrouve demain dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, guys. Bye, guys. <musique>